ഹലോ ഗൈസ് നമസ്കാരം ആനിമൽ ഫാക്ടറിയുടെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അട്ടക്കുളങ്ങരയിലുള്ള മൻസൂർ ഏട്ടൻ്റെ മൻസ് കോക്ടൈലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മൻസ് കോക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല കളക്ഷനുള്ള ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ഇഗ്വാനസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പം കടയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ബാക്കി കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിന്നെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൻസൂർ ഏട്ടൻ്റെ മൻസ് കോക്ടൈൽ അപ്പം മൻസൂർ ഏട്ടൻ എന്തായാലും അകത്ത് കാണുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആ മൻസൂർ ഏട്ടൻ ഉണ്ട് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൻസൂർ ഏട്ടൻ ആ നമ്മുടെ അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും ഇഗ്വാനാസിനെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പം ഷോപ്പിനകത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇഗ്വാനാസിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം അതാ ഈ കേജിനകത്താണ് ഇഗ്വാനാസ് ഉള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് കട തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പേ കിളികളൊക്കെ ബ്രീഡിങ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ലവ് ബേഡ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോരോ കിളികളെയൊക്കെ വളർത്തി ഓരോ കുറഞ്ഞ കിളികളിൽ നിന്നും കൂടിയത് കൂടിയതായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കോക്കട്ടൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർഗം ഞാൻ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരോളം എൻ്റെ ഫാമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്കൊരു ഷോപ്പ് ഇടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഷോപ്പിന് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഒരു നാലക്ഷരമാണ് മൺസ് കോക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള അപ്പോൾ കാരണം അവർക്കൊക്കെ കാലിന് റിങ് ഇടുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി റിങ് ഇടുന്നുണ്ട് ആ റിങ്ങിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആ റിങ്ങിൻ്റെ നാലക്ഷരം എം എ എൻ ഇസഡ് മൺസ് കോക്കട്ടയിൽ നമുക്ക് കാരണം കേരളത്തിലായതിനു ശരി തന്നെ മറ്റുള്ളതും ഇത്രത്തോളം കാണപ്പെടുന്നത് എൻ്റെയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് മൺസ് കോക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിൻ്റെ നിലനിർപ്പിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതിന് ഇഗ്വാന എന്നാണ് പറയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇഗ്വാന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മളെ നാടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓന്ത് വർഗം വെച്ചാൽ ഉരക വർഗത്തിൽ പെടുന്നതിനാണ് ഇഗ്വാന ഓന്ത് എന്ന് പെടുന്നത് പാമ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉരക വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ പെടുന്നതാണ് സാധാരണ ഇത് ചെറിയ ബേബീസാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പൂർണ്ണ വളർച്ച എന്ന് വരുന്നത് ഇരുപത് കിലോയും എട്ടടി നീളമാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ കാടുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ജന്മദേശം നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഇഗ്വനാസ് കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പം ഇവിടുത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബോയ്സും മറ്റുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വെറൈറ്റി പെറ്റുകളെ വളർത്തുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇവന്മാരൊക്കെ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പെറ്റായിട്ട് വളർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ചിലവൊന്നും ഇഗ്വാനടുത്ത ഇല്ല നമ്മളായിട്ട് അത്രത്തോളം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും നമുക്കിപ്പം വാഹനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ അല്ല നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇവരെ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പം ഒരിടത്ത് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുസരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളും എടുത്ത് ചാടി ഓടുക അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവമൊന്നും ഇഗ്വാനസിനില്ല ഒരു പെറ്റായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ജീവജാലത്തിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പതിമടങ്ങളായിരിക്കും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇപ്പം ഇഗ്വാന എന്നല്ല ഇപ്പം തത്ത ആയിരുന്നാലും ശരി ഒരു ഡോഗ് ആയിരുന്നാലും ശരി ചേറ്റ ആയിരുന്നാലും ശരി മറ്റു വർഗങ്ങളായിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ പതിമടങ്ങളായിരിക്കും പെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇഗ്വാന അപേക്ഷിച്ചോളം നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗത്തിനെ പോലെ ആയിരിക്കും അവനും നമ്മളായിട്ട് ഒരു പെറ്റാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് നല്ല അറ്റാച്ചിങ് ആയിരിക്കും ആ ആരാണെങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും അവനെ എടുത്ത് പരിപാലിക്കാനുള്ള ഒരു വാത്സല്യം തോന്നും കാരണം ഉദാഹരണം കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലും ഉപദ്രവിക്കാനോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഇതിന് പോലും ഇഗ്വാന പോകത്തില്ല ഫുഡിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ടുള്ള പണം കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം വെജ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനം വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പിന്നെ ഏത് ഫുഡ് വെജിറ്റബിൾ ഏത് വേണമെങ്
ഒരു ഇഗ്വാനെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബേബീസ് ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ചെമ്പത്തി പൂട്ട് എടുത്താലും അത്രയും പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിച്ചു തീരാൻ വേണ്ടി അവർ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഈ വലുതായാലും ശരി തന്നെ പത്തല്ല നൂറെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് അത്രത്തോളം അത് കഴിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷമേ മറ്റുള്ള ഒരു ജോലിക്ക് അവരങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂവിനോട് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ് പിന്നെ എഗ്വാനേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് ആയിസ് പിന്നെ കറക്റ്റ് രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുക്കും മെയിലും ഫീമെയിലും ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ പിന്നെ ഇവർ പ്രസവമല്ല മുട്ടയിട്ടാണ് ഇവരുടെ ബ്രീഡിങ് പെർപ്പസ് നടക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ഇവരുടെ കൂടുതൽ സജ്ജീകരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചുക്ക് മൂന്നുക്ക് ഒരു നാലടിപ്പൊക്കം ആ രീതിയിലായിരിക്കും നാം ഇവരുടെ കൂടും ചില്ല മരച്ചില്ലകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ മണലായിരിക്കും നാം കുറഞ്ഞത് ഒരു അര അടിയെങ്കിലും മണൽ നിറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഇവരെ ബ്രീഡിങ് പർപ്പസ് സമയത്ത് മണൽ കുഴിച്ചാണ് ഇവരെ മുട്ട അതിലിട്ടാണ് ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വി ലൈറ്റ് ഇപ്പം വിപണിയിൽ തന്നെ യു വി ബൾബ് യു വി ലൈറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യു വി ലൈറ്റ് എങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും യു നമ്മുടെ ഇഗ്വാനേഴ്സിന്റെ ബോഡിയിൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ മെയിൻ ദഹനത്തിന്റെ മെയിൻ പ്രക്രിയ ഈ ലൈറ്റ് പോലെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലത്തെയാണ് ഇഗ്വാനേഴ്സിന്റെ മുട്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഈ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതോളം മുട്ടയിടാറുണ്ട് മുട്ടയിട്ട എഗ്വാനാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയിടാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സൈസിനൊക്കെ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുട്ടയോളം ഈ പരുവത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഇഗ്വാന തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മുട്ട വിരിയാനായിട്ടുള്ള സമയം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മണലിൽ തന്നെ ഈ മുട്ട നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് ഈ ഇങ്കിപ്പേറ്ററിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകത്ത് ഹെൽത്തി കൂടിയായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്വാനസ് ബേബീസ് എഴുപത് ദിവസത്തിന് ശേഷം വിരിയും എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ബേബീസ് പെട്ടെന്ന് വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങും കുറച്ച് ഹെൽത്തി കുറവായിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും തൊണ്ണൂറിൻ്റെ അന്നും ആയിരിക്കാം എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ അന്നായിരിക്കാം എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കാം ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കും ഇവരുടെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് പിന്നെ ആ ഇറങ്ങുന്ന ബേബീസിന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കാവുന്നത് നമ്മൾ മുരിങ്ങയില ഇവിടെ ചെറിയ തണ്ടുകൾ കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ കടുകുണ്ടല്ലോ കടുക് മണ്ണിൽ കടുകിട്ട് വെള്ളം വെത്തി മുളപ്പിക്കുന്ന കടുവിൻ്റെ ചെറിയ ഇതളുകൾ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവരുടെ പരിപാലനവും വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഇണക്കം വിട്ടുപോയാലുള്ള അഗ്രസീവ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരങ്ങനെ വാലിട്ട് അടിക്കാറാണ് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് നീളം കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ വാലിന് പിന്നെ വാലിട്ട് അടിക്കാറാണ് കൂടുതൽ ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഇഗ്വാനെ പരിപാ എടുത്ത് പരിപാലിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം ഉദാഹരണം ചിലവർ ഈ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രീതിയിൽ കൂടിപ്പോയ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം പത്ത് ദിവസത്തോളം അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് വാത്സല്യത്തോളം നോക്കും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ആർക്കായിരുന്നാലും സമയമില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ കാണിക്കുമ്പോൾ ഫുഡും വെള്ളവും ആ കൂടുതലുകൾ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഇവർക്ക് ഇവരെ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് അവർ കാണിക്കത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വാലിട്ട് അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടി കൊണ്ടാൽ പിന്നെ അത് ചീനില്ല കാരണം അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ വേദനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബേബിക്കിന് തന്നെ ഒൻപതിനായിരം രൂപയോളം സ്റ്റാർട്ടിങ് വില വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബേബി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് തന്നെ മുപ്പതിനായിരം
റേറ്റായി കിട്ടിപ്പോകും 